Всем привет! Какой отдых считается для себя лучшим? Для нас это путешествие. И сегодня это горячая Испания, а точнее самый большой город средиземноморского побережья – Барселона. Здесь на каждом шагу шикарные виды и красивая архитектура. Чего только стоит творение Гауди, начиная с кукольного дома Висенца и заканчивая величественным собором святого семейства. Он умело переносил элементы природы на архитектуру. Благодаря этой особенности формы зданий Гауди плавны и текучи, как волны, из-за которых все выглядит живым. Ничего статичного и мертвого. Только жизнь и движение. Но не только природа и архитектура заставит вас вернуться сюда еще и еще раз. Потрясающая еда со всего мира заставит вас вернуться из онлайна в офлайн. И сегодня мы остановимся на аутентичных, колоритных и уникальных рецептах этого региона. В Испании мы уже в четвертый раз, и некоторые вкусы для нас стали неожиданным гастрономическим открытием. Так вот, новый продукт мы открыли случайно, когда зашли поздно вечером в маленький уютный бар всего на 10 человек. После кавы радушный бармен угостил нас потрясающими горячими бутербродами. А делать их очень просто. Нарезаем багет, взбрызгиваем оливковым маслом, После чего их стоит запечь в духовке на функции гриль до вот такой вот золотистой корочки. Так вот, после сумасшедшего кулинарного экстаза нам бармен открыл новый продукт – сабросаду. Это уникальная колбаса, похожая на паштет. Она чем-то напоминает привычную нам сухую колбасу, но у нее нестандартный, слегка кисловатый привкус и интересный цвет за счет добавления паприки. Такие бутерброды подают горячими. На центральной улице Барселоны мы попробовали еще один вариант горячего пинча с абрасадой в тандеме с камамбером и медом. Это был настоящий взрыв вкусов. Соленая, сладкая, вяленая и нежная в одном. Дома мы делаем похожий вариант. Смазываем багет с абрасадой, добавляем сверху любой твердый сыр, желательно не соленый, немного меда и еще чуть-чуть вяленой колбасы с абрасадой. А сейчас еще один хит среди испанских бутербродов. Смазываем хлеб свежим помидором. И сверху кладем хамон. Вот так все просто. Но это еще не все, так как остался еще один вариант пинча с крабовыми палочками и креветкой. По приезду домой именно этот бутерброд мне пришлось готовить три дня подряд, так как он зашел всем от мала до велика в нашей семье. Теперь знаю, чем их радовать на Новый год. Итак, для него потребуются крабовые палочки. Мелко их нарезаем. И добавляем немного лимонного сока. Сдабриваем майонезом или густым йогуртом. Все перемешиваем. И кладем на поджаренный хлеб. Пожарив креветки на оливковом масле, украшаем ими пинчо. Смотрите, какая красота получилась! Остался единственный момент – поджарить в духовке бутерброды с собрасадой. Вот теперь все готово. Можно и в Испании не летать, пока дома такие вкусные пинчес. Кто сейчас кушает вместе со мной, приятного аппетита! Теперь вкусно и плавно переходим к национальному блюду Испании. Паэлье. Рецептов множество. От вегетарианской до мясной. Мы приготовим ее с морепродуктами. 
На рынке мы купили специальный сорт риса для паэльи, называется бомба. Если такого у вас нет, ничего страшного, для ее приготовления подойдет любой круглозернистый рис. Перво-наперво приготовим ароматное масло. Берем 5 зубчиков чеснока и дробим на средние кусочки. Пересыпаем в посуду и берем пучок петрушки. Вход идет все и листья, и стебли. Отправляем их к чесноку. И последний штрих 150 мл оливкового масла первого отжима. Именно первого, так как оно очень ароматное. Пока масло ароматизируется, сварим рыбный бульон. Нам потребуется 2 моркови. Нарезаем их на средние кусочки. Далее крупно шинкуем две средние луковицы. Сначала подрумяниваем морковку. А через 2 минуты добавляем полукольца лука. Обжариваем до мягкости. Раздвигаем в стороны. И в центр сковородки кладем панцири и головы креветок. Как только услышите приятный сладковатый крабовый аромат, сразу перекладывайте в сотейник. Затем туда же кусочки трески. Полтора литра воды. Пару лавровых листов. И соль. Далее процеживаем бульон и переходим непосредственно к самой паэлье. Теперь сделаем простую пасту, которая придаст приятный цвет и вкус нашей паэлье. Берем пучок дробленой петрушки. Далее 150 мл перетертых помидоров, 4 зубчика чеснока пропускаем через пресс, половину, а еще лучше столовую ложку копченой паприки и 2 столовые ложки оливкового масла. Все, паста для паэльи готова. Для нее необходимо подобрать сковородку с более-менее ровным дном и верхним кантом. Теперь процеживаем ароматизированное масло и на нем обжариваем креветки. А затем в том же масле поджариваем кальмар в течение 5 минут. Отдельно выкладываем. После на сковородку добавляем еще оливковое масло. И на нем обжариваем нарезанные кубиками лук. И болгарский перец. Испанцы абсолютно в разные паэльи чаще всего добавляют для пикантности немного острой колбасы чариза. Она здорово ароматизирует рис. Спросите, чем заменить? Обычной копченой колбасой или с абрасадой. Мы чариза взяли совсем немного, чтобы не перебить приятный сладковатый морской аромат. Затем добавляем две щепотки шафрана. Важный элемент настоящей паэльи. За ним идет паста. Кстати, вместо нее можно использовать специальный набор специй для паэльи. Все перемешиваем и добавляем 300 грамм непомытого риса сорта бомба. Так советуют делать испанцы. Наш же рис лучше хорошо промыть и просушить. Итак, на одного человека рассчитывайте 100 грамм сухого риса, и он должен быть в высоту на сковороде всего 8 миллиметров. Иначе получите рисовую кашу с морепродуктами. 
Равномерно распределив рис по сковородке, вливаем 750 мл бульона. Как только закипит, убавляем огонь и не перемешивая, добавляем кусочки кальмара. Учитывайте, что рис готовится всего 18 минут, поэтому за 5 минут до готовности выкладываем поджаренные креветки и мидии. Через 5 минут выключаем огонь, накрываем фольгой и ждем 15 минут. Как раз успеем приготовить маленький, сладкий, зеленый перцеподрон. Они привлекли нас своим ярким цветом и быстротой приготовления. Разогреваем ароматизированное оливковое масло и обжариваем их всего за пару минут со всех сторон. Так просто. Выкладываем на салфетку. Убираем излишки жира. И солим. Подаем приятно пахнущую красотку паэлью с зелеными перцами Падрон. По секрету расскажем, что в состоянии эйфории в перерыве между съемками мы с Андреем не удержались и отвезли сыну половину паэльи, на что он сказал. Получилось вкуснее, чем в Испании. Вдохновленные таким результатом, полетели обратно домой делать простой душевный испанский десерт – крема каталана. Итак, ставим сотейник на печку. Нам потребуется всего пол-литра молока. Отделяем часть молока, далее высыпаем 200 грамм сахара, кладем цедру одного апельсина и одного лимона. После этого следует палочка корицы. В отдельной посуде объединяем 4 желтка, 30 грамм картофельного, но испанцы предпочитают брать кукурузный крахмал, поэтому берите 50 грамм, если у вас такой есть. И теперь добавляем оставшееся молоко. Перемешиваем. И в эту массу, убрав цедру и корицу, вливаем закипевшее молоко, постоянно помешивая. Это такой простой рецепт, что получится даже у ребенка. Перелив содержимое в сотейник, греем массу на среднем огне, постоянно помешивая, в течение 10 минут. Как только она загустеет, снимаем с огня и переливаем в керамическую посуду. Через пару-тройку часов, когда десерт остыл, посыпаем тонким слоем сахара и плавим его горячим пламенем. Еще раз посыпаем сахаром и карамелизируем. Как только сахар затвердел, подаем к столу. Этот десерт похож на французский крем-брюле или на наше молозиво, но гораздо дешевле и быстрее в исполнении. Кстати, этот десерт, известный с 14 века, стал для нас открытием. Я бы добавил такое, Наполеон. Как вы поняли, кухня Испании не почивает на лаврах одних морепродуктов и хамона. Эталонный простой десерт крема каталана однозначно западет вам в душу. Надеемся, что вам понравился подобный формат. Пишите в комментариях, какую страну и какие блюда вы хотите видеть в будущем. 
А на следующей неделе Андрей уже готовит для вас новую рубрику «Ресторан против домашней кухни». Ваши лайки его сильно мотивируют, поэтому будьте щедры на лайки и комментарии. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!